سلام مهدی نوری هستم و میخوایم امروز با هم قسمت اول از درس دهم ده کتاب امریکن هلوی استارتر رو بخونیم اگر هنوز درس نهم رو ندیدید از لینک بالا میتونید اون درس رو ببینید نمبر 1 What day is it today? Today is Monday. سوال میپرسه که امروز چه روزیه؟ اگه میخواین از کسی بپرسین امروز چه روزیه؟ امروز چند شنبه است؟ میتونید بگین What day is it today؟ امروز که داریم ما این ویدیو رو زفت میکنیم دو شنبه است. پس میگیم Today is Monday. What day was it yesterday? یعنی دیروز چه روزی بود؟ توی درس نه با هم دیگه was و where رو خوندیم. گذشته فعل های am is are. So what day was it yesterday? Yesterday was Sunday. دیروز یک شنبه بود. Number two. Match the beginning of the sentence in A with a time expression in B. میگه پارت اول جمله ها در ستون A رو با عبارت های زمانی که توی ستون B داریم کامل کنیم. We are at school. We're at school. میگه ما هستیم توی مدرسه. سه تا تایم زمانی داریم. Yesterday, دیروز, now, الان, in 2002. یعنی در سال 2002. وقتی فعلمون are هستش, we are ما هستیم. پس تنها گزینه ممکن؟ Now, we're at school, now. I went to the US. من رفتم به آمریکا دو تا آپشن داریم yesterday in 2002 ممکنه که بگیم از نظر زمان جمله هر دو بهش میخوره اما خب منطقی تر اینه که بگیم I went to the US in 2002 I did my homework من تکالیفم را انجام دادم yesterday دیروز توی درس نه با هم دیگه گذشته افعال ام ایز آر که میشد واز و ور رو یاد گرفتیم و همچنین شکل بیقاعده فعل ها irregular forms بریم چند تا از این اشکال بیقاعده رو با هم مرور کنیم get got have had go went buy bought, do, did, see, saw. اما توی این بخش میخوایم به این خانم که اسمش انجی هست گوش بدیم و ببینیم دیروز که یک شنبه بود این خانم چه کارای انجام داده. قبل از این که لیسنینگ رو براتون پخش کنیم اون باکس سفیدی که کنار عکسش کشیده و چندین فعالیت رو توش نوشته با هم مرور میکنیم بعد لیسنینگ رو گوش میدیم. Yesterday she دیروز اون خانم got up late دیر بیدار شد had a big breakfast یه صبحانه مفصل خورد played tennis تنیس بازی کرد went shopping رفت خرید bought some clothes یه سری لباس خرید. Stayed home موند خونه. Went for a walk رفت پیاده روی. Cleaned her house خونش رو تمیز کرد. Listened to music به موسیقی گوش کرد. Did some work یکم کار انجام داد یکم کار کرد. Saw some friends یه سری از دوستا شدید. Watched TV تلویزیون نگاه کرد. Cooked dinner شام پخت went to bed early زود رفت که بخوابه بریم با هم لیسنینگ و گوش بدیم فعالیت هایی که دیروز انجام داده رو تیک بزنیم Unit 10 Track 2 Yesterday was Sunday Yesterday was Sunday So I got up late About 11.30 I had a big breakfast Orange juice, toast, eggs and coffee Then I went shopping, just to the supermarket, and I bought some tea, some milk, and the Sunday paper. Then I just stayed home for the rest of the day. In the afternoon, I cleaned my house, and then I did some work on my computer for a bit. Then in the evening, I watched a movie on TV. I went to bed early, about 10 o'clock.
Yesterday, she got up late. She had a big breakfast. She went shopping. She stayed home. She cleaned her house. She did some work. She watched TV, and she went to bed early. توی درس نه با هم دیگه شکل بیقاعده گذشته افعال رو یاد گرفتیم. مثلا گفتیم have میشه had, buy میشه bought, do میشه did. توی این درس میخوایم شکل باقاعده شون رو یاد بگیریم. برای ساختن گذشته باقاعده فقط کافیه به انتهای اون افعال دی و ایدی اضافه کنیم. اما حواسون باید حتما به تلفظشون باشه چرا که سه تا تلفظ مختلف دارن. این دی و ای دی میتونن ت تلفظ بشن. برای گذشته کوک میگیم کوکت و واچ واچت یه صدای ت میشنوید برای تلفظ ای دی. برای گذشته با قاعده پلی میگیم پلید لیسن لیسند صدای دی میشنوید. برای ستارت میگیم ستارتد want wanted صدای اد میشنوید پس سه تا تلفظ مختلف ت د اد و اما حواستون به این نکته باشه که حتما برای تمامی فائل ها ما از یه شکل گذشته استفاده میکنیم برعکس زمان حال ساده و روتین که اومدیم گفتیم سوم شخص های مفرد هی شی ایت فعلشون اس و ای اس میگیره اینجا برای تمامی فایل ها از یک شکل گذشته استفاده میکنیم. یعنی I played, you played, he played, she played, it played, we played, they played. Now it's Monday morning. حالا دوشنبه صبحه. Angie and Rick are at work. Angie و همکارش Rick الان سر کارن. دارن با هم دیگه صحبت میکنن و انجی داره از ریک میپرسه که آخر هفته چی کار کرده. ازتون میخوام این کانورسیشن رو گوش بدید، اونو کامل کنید، برگردیم بیاین جواباشو با هم دیگه چک کنیم. Track 4 Hi Rick, did you have a good weekend? Yes, I did, thanks. What did you do yesterday? Well, I got up early and I played tennis with some friends. You got up early on Sunday? Well, yes. It was such a nice day. Where did you play tennis? In the park. We had lunch in the cafe there. Oh, great. Did you go out in the evening? No, I didn't. I cooked dinner for my sister. Mmm. What did you have? Roast beef. It was delicious. What about you, Angie? Did you have a good weekend? اگر نتونستید همه جاهای خالی رو پر کنید ویدیو رو برگردونید عقب لیسنینگ رو یک بار دیگه گوش بدید و جواباتون رو کامل کنید و اما بریم سراغ جوابا Hi Rick, did you have a good weekend? Yes, I did, thanks What did you do yesterday? Well, I got up early and I played tennis with some friends You got up early on Sunday? Well, yes, it was such a nice day. Where did you play tennis? In the park. We had lunch in the cafe there. Oh, great! Did you go out in the evening? No, I didn't. I cooked dinner for my sister. Mm. What did you have? Roast beef. It was delicious. What about you, Angie? Did you have a good weekend? و اما برای تمرین دو ازتون میخوام به این سوال ها گوش بدید و بعد از هر کدوم اونا رو تکرار کنید. Track 5 Did you have a good weekend? What did you do yesterday? Where did you play tennis? Did you go out in the evening? What did you have? بریم سراغ گرامرمون و یه کوچولو با هم دیگه گرامر این درس رو یاد بگیریم. 
برای گذشته ساده توی شکل مثبت کافیه که فعل رو به شکل با قاعده یا بی قاعده برگردونید به شکل گذشتهش مثلا میگیم I listened to music فعل بوده listen با قاعده بوده ایدی گرفته شده listened to music He went to work Go فعل رفتن گذشته شده went They had lunch فعل have به معنی نهار خوردن غذا خوردن شده had lunch اونها نهار خوردن خب این شکل گذشته گفتیم برای تمام فایل ها هم به یک شکل استفاده میشن هم I went هم he went هم they went اما توی شکل منفی کافیه که قبل از فعلمون از didn't استفاده کنیم didn't شکل کوتاه شده did not هستش didn't اما حتما به این مسئله دقت کنید که فعل بعدیش رو باید به شکل ساده ساده استفاده کنین یعنی نباید گذشته باشه. I didn't go shopping. من خرید نرفتم. حالا مثلا yesterday, last week. I didn't see my friends. من دوستامو ندیدم. پس didn't به اضافه شکل ساده فعل. حالا برگردین توی این باکس آبی تمرین دوش رو نگاه کنین. میخوایم این دوتا جمله رو منفی کنیم. خب گفتیم فقط کافی یه didn't اضافه کنیم چون خودش برامون شکل ساده فعل رو نوشته. They didn't go to work. اونها سر کار نرفتن. We didn't watch TV. ما تلویزیون ندیدیم. اما برای ساختن سوالی yes no question کافی این ساختار رو ازش پیروی کنید. Did فائل فعل ساده مثلا Did they play tennis؟ آیا اونها تنیس بازی کردن؟ جواب کوتاه Yes they did اگه میخواستین نو no بگین میگفتین No they didn't و یا Did you have a good time؟ بهت خوش گذشت؟ No I didn't نه خوش نگذشت. اگه میخواستین جواب مثبت بدین میگفتین Yes, I did. حالا برگردین توی این باکس آبی تمرین یک جمله اول یه سوال Yes, no میشه Did you go out? بیرون رفتی؟ و اما برای WH question ها کافیه که به ساختار Yes, no question بالا یه دونه WH اضافه کنید. یعنی الان داریم Where did فائل و شکل ساده فعل where did you go کجا رفتی where did she go اون دختر کجا رفت or where did they go اونها کجا رفتن برگردیم توی باکس آبی دو تا سوالی که مونده رو کامل کنیم where did she go اون دختر کجا رفت what did you do چی کار کردین اینجا دقت کنید که دو دوم فعل اصلی ما به معنی انجام دادنه و اولی که شکل گذشتش یعنی دید هستش رو اووردیم که بتونیم جمله رو سوالی کنیم. پس دقت کنید که توی جملات منفی و سوالی چه یس نو چه دابلیو ایچ کوشن حتما از شکل ساده فعل استفاده کنید نه شکل گذشتش. برگردیم سراغ ریک اند انجی. Now, this time, Rick is asking Angie some questions about her weekend. حالا این بار Rick داره از انجی یه سری سوال درباره آخر هفتهش میپرسه. کانورسیشنشون رو گوش بدید. این سوالا رو کامل کن. Track 6 What about you, Angie? Did you have a good weekend? Oh, yes, I did. Very good. What did you do on Saturday? Well... On Saturday morning, I went shopping. Then on Saturday evening, I went to a party. It was great. Who did you see at the party? Oh, one or two old friends. Did you go out on Sunday? Oh, no, I didn't. I didn't go out because I was too tired. I stayed at home most of the day. Did you do anything on Sunday evening? No. I didn't do much on Sunday. I just watched a movie on TV. I didn't go to bed late, about 10 o'clock. Question 1. What did you do on Saturday? Yani shambe chikar kardi. Question 2. Who 
سی ات دا پاردی میخوایم بگیم کیو توی مهمونی دیدی خب وقتی همه چیه جمله رو داریم فقط از ما اون کلمه پرسشی و کمکی رو خواسته که گفتیم کافیه دید رو بذاریم قبل از فائلمون هو دی جو سی ات دا پاردی کیو تو مهمونی دیدی دو تا سوال بعدی سوال های yes no question هستن 3 میخوایم بگیم آیا بیرون رفتی یک شنبه did you go out on sunday و 4 Do anything Sunday evening. میخوایم بپرسیم آیا یک شنبه عصر کار خاصی انجام دادی؟ Did you do anything on Sunday evening? اما حالا برای تمرین بیشتر میخوام ویدیو رو برگردونید عقب. لیسنینگ رو یه بار دیگه گوش بدید. این بار سعی کنید که به این سوالا جواب بدین. Now let's check the answers. What did you do on Saturday? In the morning, I went shopping and in the evening, I went to a party. می‌بینید من کلید واژه نوشتم برای اینکه وقتی لیسنینگ داشت پخش می‌شد اصلا فرصت این رو نداشتم که بخوام جمله کامل بنویسم. برای خودم کلید واژه ها رو نوشتم، حالا تبدیل به جمله کاملشون می‌کنم. اونم گذشته. Who did you see at the party? I saw one or two old friends. یکی دو تا از دوستای قدیمی مو دیدم. Did you go out on Sunday? No, I didn't. I was too tired. I stayed home. اول یه شورت انسر دادم. No, I didn't. نرفتم. I was too tired. خیلی خسته بودم. I stayed home. خونه موندم. Did you do anything on Sunday evening? No, I just watched a movie and went to bed early. نه من فقط یه فیلم دیدم و خیلی زود رفتم خوابیدم. برای تمرین چهار ازتون میخوام لیسنینگ رو گوش بدید و جمله ها رو بعد از هر کدوم تکرار کنید. Track 7 I didn't go out because I was too tired. I didn't do much on Sunday. I didn't go to bed late. بریم سراغ پرکتس. میخوایم با هم تمرین کنیم. برای تمرین های یک تا شیش فعلایی که توی پرانتز بهتون داده شده رو به شکل گذشته باید برگردونید. برای یه چند دقیقه ویدیو رو متوقف کنید. جملات رو کامل کنید. بیاییم با هم جوابامون رو چک کنیم. Number one, I tennis on Sunday and the verb is play. Past form of play is played. Yani man yek shambe tennis bazi kardam in dar gozashtas tamum shode. Fele play ye fele ba qaedas ke gozashtas ba idi mishe played. Number two, yesterday we gozashte ye fele have had lunch in the park. Ma diruz tuye park gaza khordim. Three, she gozashte do did. She did her homework on the bus. Un doktar taklifesh ro tu utubus anjam dad. Four, I hala neveshte not clean. Az amun khaste fele clean ro man fi konim unam baray gozashte. Goftim kafi qablesh az did not ya shekl kutah shodash didn't estevade konim. I didn't clean my house last weekend. اگر بنویسید didn't cleaned جوابتون غلطه. فعل حتما باید ساده باشه. Number 5. Where فعلمون بای. گذشته بای میشه bought. اما اینجا چون میخوایم سوال بسازیم باید حتما از همون شکل ساده بای استفاده کنیم. کلمه پرسشیمون بود did. So where did he buy his new computer? یعنی کامپیوتر جدیدش رو از کجا خریده؟ توی جواب میگیم he bought it on the internet اونو از اینترنت خریده به این نکته هم توجه کنید که همیشه حرف اضافه اینترنت آن هستش on the internet توی فارسی ما میگیم داخل اینترنت توی اینترنت ولی انگلیسی از حرف اضافه آن استفاده میکنیم number six another question what did you do last night دیشب چی کار کردی؟ اولی نوشته not go میخوایم بگیم نرفتم I 
didn't go out. من بیرون نرفتم. گذشته go برای بعدی تو جمله مثبت. I went to bed early. من زود رفتم خوابیدم. اما اینجا ازتون خواسته که شما بگید آخر هفته گذشته چی کار کردید. Like did you go to the movies؟ یعنی آیا سینما رفتی؟ Did you go shopping؟ خرید رفتی؟ اینجا کافیه فقط برای خودتون نارو تیک بزنید که چه کاره انجام دادید و چه کاره انجام ندادید. اما برای تمرین بیشتر پیشنهاد ما بهتون اینه که این سوالا رو از خودتون بپرسید و جواب بدید. هم جواب کوتاه و هم جواب بلند. برای نمونه ما این سوالا رو از هم میپرسیم و بهشون جواب میدیم. اما شما اگه پارتنر ندارید خودتون به تنهایی میتونید سوالا رو بپرسید و جواب بدید. Did you go to the movies last weekend? Yes, I did. What about you? No, I didn't. I didn't go to the movies last weekend. Did you go shopping last weekend? Yes, I did. I went to the shopping center and bought a lot of clothes. And you? No, I didn't. I just stayed home. Did you watch TV last weekend? Yes, I did. I watched a movie. Did you like it? It was good, not bad. Did you go to a party last weekend? No, I didn't. I stayed home. Making conversation یعنی مکالمه کردن خیلی به این دقت کنید که برای مکالمه کردن ما از آدم های سری سوال میپرسیم تا نشون بدیم که به اون مکالمه علاقه مندیم و میخوایم حرف زدنمون رو با اون فرد ادامه بدیم. مثلا به این کانورسیشن دقت کنید. We went to the movies last night. Oh really? What did you see? We watched the new James Bond movie. Was it good? It was okay. Who was in it? Daniel Craig played in it. هم سوال میپرسیم، هم سعی میکنیم سوال ها مرتبط باشه، هم میتونیم علاقه رو با چیزایی مثل Oh really? Oh interesting. That's nice. و جملاتی از این قبیل نشون بدیم. حالا توی ادامه تمرین ازتون خواسته شده که با کلماتی که توی پرانتز بهتون داده شده یه سوال گذشته برای این تاپیک ها و این موضوعات بنویسید. ویدیو رو برای چند ثانیه متوقف کنید، سوالا رو کامل کنید، برگردیم بیایم با هم چکشون کنیم. I went shopping yesterday. Really? What did you buy? یعنی چی خریدی؟ گفتیم WH did فائل و شکل ساده فعل. We went to that new Italian restaurant last night. Hmm. What did you have? یعنی چی خوردین؟ We saw a lot of our friends at the cafe. Oh, who did you see? یعنی کیو دیدین؟ I played tennis on the weekend. Oh really? Where did you play? کجا بازی کردین؟ The party on Saturday was great. Oh good. What time did you leave? چه ساعتی مهمونی رو ترک کردین؟ حالا توی تمرین هفت یه نمونه از یه کانورسیشن طولانی تر رو داریم. این کانورسیشن رو گوش کنید. جملاتش رو بعد از اون تکرار کنید. Track 9 One. I went shopping yesterday. Really? What did you buy? Well, I wanted a new coat, and I went to the mall downtown. Where did you go in the mall? This new clothing store. It's called Fashion House. Did you find a coat there? Yes, I did. I found a beautiful black one. It was only $50. Two. We went to that new Italian restaurant last night. Mmm, what did you have? Well, I had pasta and Tom had pizza. Did you enjoy it? Very much. And it wasn't expensive. Three. We saw a lot of our friends at the cafe. Oh, 
Who did you see? Angie and Rick, and some other friends from work. I don't think I know them. They're very nice. Four. I played tennis on the weekend. Oh, really? Where did you play? In the park. It was great. It was so sunny. What a great thing to do on a Sunday morning. Five. The party on Saturday was great. Oh, good. What time did you leave? Three in the morning. The music was fantastic. Did you dance? Of course, all night. برای تمرین هش میخوایم بریم سراغ تایم اکسپرشنز یعنی عبارت های زمانی و حروف اضافه شون یعنی ات، این، آن و لست گفتیم همیشه برای روزای هفته از آن استفاده میکنیم پس میگیم آن ماندی برای نایت میگیم لست نایت یعنی شب گذشته برای ساعت ها حرف اضافه ثابت داریم و همیشه میگیم ات ات ایت اوکلاک برای ویک بخوایم بگیم هفته پیش میگیم last week. برای سال ها همیشه از حرف اضافه این استفاده میکنیم. این 2014. سال گذشته رو میگیم last year. و Sunday morning رو میگیم on Sunday morning. به خاطر اینکه دوباره داریم با روزای هفته استفاده میکنیمش. روزای هفته on, ساعت ها at, سال ها in و میگیم last night, last weekend, last year. اما اینجا میخوایم با هم دیگه جمله صحیح رو انتخاب کنیم. Number one. She bought an expensive car or she buyed an expensive car. گفتیم گذشته فعل buy که یه فعل بیقاید است میشه she bought an expensive car. Number two. I played tennis or I play tennis on Sunday. یعنی من یک شنبه تنیس بازی کردم یا بازی میکنم. شکل گذشته I played tennis on Sunday. Three. Did they went shopping yesterday? Did they go shopping yesterday? گفتیم وقتی دید داریم توی سوال از چه مدل فعلی استفاده می‌کنیم؟ فعل ساده پس جواب میشه Did they go shopping yesterday? Four. What did you do last weekend? What did you last weekend? جمله دوم اصلا فعل اصلی نداره. می‌خوایم بگیم هفته پیش چی کار کردی؟ پس میشه What did you do last weekend? Five. Did you like the movie? Yes, I liked. Yes, I did. گفتیم برای جواب کوتاه دادن حتما از did و didn't استفاده میکنیم. پس did you like the movie? Yes, I did. Six. I saw John last night. I saw John on last night. گفتیم وقتی last اضافه میکنیم دیگه حرف اضافه این on at نداریم. پس I saw John last night. بریم سراغ vocabulary. Sports and leisure. یعنی ورزش ها و free time activity ها و کارهایی که توی اوقات فراغتمون انجام میدیم. اول از همه ازتون میخوام که یه چند دقیقه ویدیو رو متوقف کنید. تصاویر رو که دارید با فعالیت هایی که توی جدول شماره یک نوشته مچ کنید. برگردیم بیاین جوابامون رو با هم چک میکنیم. Tennis, picture three. Soccer, picture one. Skiing, picture fourteen. Golf, picture two. Sailing, picture seven. Windsurfing, picture six. Baseball, picture nine. Ice skating, picture four. Cards. Picture five. Walking. Picture eight. Swimming. Picture twelve. Ice hockey. Picture eleven. Dancing. Picture fifteen. Bicycling. Picture thirteen. Fishing. Picture ten. Amma. افعالی که با این فعالیت ها استفاده می کنیم می توانند play و یا go باشن play یعنی بازی کردن play رو با ورزش هایی به کار می بریم که اونها رو بازی می کنیم بیشتر مواقع یه توپ دارن یا یه وسیلهی برای بازی کردن دارن مثل play tennis 
play soccer, play golf, play baseball, play cards and play ice hockey. اما go رو با فعالیت های استفاده میکنیم که ing دارن. میگیم go skiing, اسکی رفتن. Go sailing, go windsurfing, go ice skating, go walking and go swimming. و اما رسیدیم به پایان بخش اول از درس دهم. ده برای دیدن بخش دوم روی این ویدیو کلیک کنید. یادتون نره که ویدیو ما رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو روشن کنید تا وقتی ویدیوهای جدید میذاریم بهتون خبر بده.